ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪು ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾಯಕ ನಟರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ಬೋದು ಯಾರೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಈ ತ್ರೀ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಪ್ಪು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುನೀತ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಅಪ್ಪು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅನಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪುನೀತ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ನೃತ್ಯ ಹಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಜಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಬಿಂಬದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದನೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗುರುತು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಜನರಿಗಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೇವಲ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಜನ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವಿಧಿವಶರಾಗುವವರೆಗೂ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ನೃತ್ಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಅಪ್ಪುವರ ಚಿತ್ರ ವಸಂತ ಗೀತಾಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಸಂತ ಗೀತ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಪರಶುರಾಮು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಎನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಟನೆಯ ತವರು ಮನೆ ಎನಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಲೋಹಿತ್ ಅವಾಗಿನ್ನು ನನಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಜೆಲಸಿ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಐ ನೀಡೆಡ್ ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನನಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರೊಬ್ಬರು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಇವನ್ ಐ ಥಾಟ್ ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅವನ್ನ ಫುಲ್ ಅವನು ಏನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಓಡಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗೋನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬಂದ ತ
ಅದು ಅವರು ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪು ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೈ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೋಮು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಲ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ ದೊರೆಯಿತು ಇದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಶುರಾಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಯುವರಾಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಪೂರಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋ ಹೇಳ ರಾಸ್ಕೇಲ್ ಗೀಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇನ್ ಅರೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಮೇಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರಾಘಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಂತರ ಅವರೇ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹುಡುಗರು ಪೃಥ್ವಿಯಂತಹ ಆಫ್ ಬಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದರು So I was always very happy that I got Puneet as a co-star for two films, Ram and Anamon. So he'll always remain very, very special and he's one of my closest friends in the industry. Yavaglu Nodhrunu, we always pick up where we left off Thara. Uh, so he's always a fantastic human being, a uh, true gem of a person at the end of Thara, that's him. He is definitely an inspiration to all of us. He has silently stoked through this generation like a true leader. He was the best in everything he did, be it winning the National Award at the age of 10, acting in movies or dancing, you name it, he was the best. So having him known so close from my debut movie, Jackie, I feel so fortunate to have worked with him in three projects, the conversation we had and the time we spent together. ಉತ್ತಮ ಡಾನ್ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಗಳು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹಿಂದಿ ನಟ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ
ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ನೋಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಪೋರ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥ ವಿಷಯ ಜಾಕಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ ಫೈಟು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಫೈಯರ್ ಫೈಟು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮೂರು ಜನ ಹೊಡೆದ್ರು ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೋತು ಒಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಇದೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೋತು ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ಹೋದಾಗ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಪಾಪ ಏರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದು ಉಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಏ ಇಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಯ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಡಿದ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜಾರಿ ಹೋದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮನು ತಾನೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಮುಂತಾದವು ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾನ ಬಜಾನ ಮತ್ತಿತರ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇನೆ ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಹೀಗೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡ ಹಾಡುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದೋ ರೇಮಾನ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುರು ಕಿರಣ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಾದ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಡುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಧಾಟೀಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಯಾರನ್ನೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದನಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಸರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಥರದ್ದು ದನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದನಿ ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ನಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುನೀತ್ರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿವೆ ಒಂದೆಡೆ ತಂದೆಯಿಂದ ನಟನೆ ಬಳುವಳಿಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ 
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ಬೋದು ಗುರುತಿಸಿ ಆತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳನೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹೂ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಟರಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುನೀತ್ಗೆ ತಂದೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ನಂತರವೂ ಕಳರಿ ಪಯಟು ಮತ್ತಿತರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ಅವರು ಯುನೋ ಮಿನಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿ ಯು ತಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಆದರೆ ಅಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಐ ಡು ಥೌಸಂಡ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ನಮಗೆ ಥೌಸಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾ ಯಾ ಥೌಸಂಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಕಾಮಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅವನು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ವರ್ಕೌಟು ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೇನು ಫುಡ್ ಮೇಂಟೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಫ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ತೆ ಇದ್ದ ಪುನೀತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಖಾಯಂ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫುಟ್ಸಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪುನೀತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಅದು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೆ ತೆಲುಗು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕೇರಳ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಓದಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಬಂದರು ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ 
ಆ ಶೋ ಮುಗೀತು ಅವರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವಾಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪುತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರುವ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಿರೂಪಣೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅವರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಧೃತಿ ಮತ್ತು ವಂದಿತಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪುಟಿದಷ್ಟೇ ತೆರೆಯ ಹೊರಗು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಪುವಿನದು ಚುರುಕು ಚಿನಕುರುಳಿಯಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಜನರಿಟ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಸರಳತೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ರಾಯಭಾರತ್ವ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರವೇ ಇದ್ದರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಅಪ್ಪುವವರು ನಡ್ಕೊತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪುವವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಂಗಷ್ಟು ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಕೊಡೋರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳು ಆವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ನಗು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗಿ ಕರೆದ್ರು ಆಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂತ ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆ ಆಂಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಗುಣ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ನೋಡಿ ತನ್ನ ರೂಮ್ನಿಂದ ಪಾಪ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲು ಇದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿನಯ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತಾರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಇಸ್ ಸೋ ಹೆಲ್ತಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ವಾಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ
ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಡಾಕ್ಯುಡ್ರಾಮಾ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಐಸಿರಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜರತ್ನ ಯುವರತ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಡೆ ಆಧರಣೀಯ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರವೇ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತ್ರದಾನ ರಾಯಭಾರವನ್ನು ಪುನೀತ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮರಣದ ನಂತರ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಕಣ್ಗಳು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾದವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪು ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊ ತೀರೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅವರು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ದಾನ ಆದವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟೇ ತಿರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನಕ್ಕ ಜನ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಲುಪುತ್ತಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನಿಂತಿರುವ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅಪ್ಪು ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪು ಬದುಕು ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡ